Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Oggi sto usando uh, le luci un po' colorate, un po' particolari che uso di solito per il canale SMR. Qui sul vlog e video sono come capita, a volte mi vedete truccata con un bel set, con le luci belle colorate e a volte mi vedete nelle peggiori condizioni, senza luci, senza trucco, ma su questo vlog è così. Cosa vi dico all'inizio? iscrivetevi lasciate un commento lasciate un like io spesso ragazzi um, ho un po di problemini di salute quindi non sono sempre in grado di rispondere a tutti i commenti però li leggo uh, mi sento tanto voluta bene quando a, a volte mi scrivete delle cose veramente che dico mamma mia ma che ho fatto per meritarmi tutto sto amore e, e magari non rispondo però a tutti, vi metto un cuoricino, ma vi leggo. Eh, quando posso rispondo, ma a volte non ce la faccio veramente a rispondere a tutti. Do la precedenza magari a registrare i video in modo da farvi compagnia. Eh, quindi iscrivetevi, lasciate un like, lasciate un commento se avete tempo. E cominciamo subito. Sigla! Allora, allora, allora. Qualcuno di voi mi ha chiesto di fare un video su come si usa il pendolo io comincio a con il dire che non sono un operatore olistico non sono specializzata nell'uso del pendolo quindi eh, esistono dei corsi fatti da persone preparate esistono dei libri magari vi lascio giù in descrizione qualche libro valido per imparare ad usarlo io ho un libro che ho letto ma poi alla fine mi baso soprattutto su quelle due o tre cose che mi ha detto la mia naturopata eh, non sono una tanto che legge le istruzioni comunque ho questo libro che l'avevo acquistato e insieme al libro mi è arrivato questo pendolo qua piccolino molto semplice eh, in realtà nulla di, di che ma fa la sua funzione poverino non ti offendere se ho detto nulla di che di recente ne ho acquistato un altro molto bello, più grosso di questo della, della marca Vibratis um, perché volevo avere un pendolo a casa mia e un pendolo a casa di mio marito perché a volte mi succede che ho bisogno di testare qualcosa di fare una, una domanda qualcosa del genere dico eh no il pendolo non l'ha è vero che poi alla fine basta prendere un filo con un bottone però la forma del pendolo facilita il movimento cioè fatto in, una, in modo e in maniera che è più semplice ottenere risposte quindi il bottone col filo se non siete proprio esperti boh no, non lo so e quindi me ne sono comprato un altro ma io vi dico la mia esperienza quindi mh, per imparare varie cose è utile magari leggersi un libro se vi interessa l'argomento eh, oppure fare un corso però in breve, in breve, allora, la prima faccenda da fare quando vi arriva il pendolo, quando lo comprate, è io lo lavo, lavarlo sotto acqua corrente e poi va purificato. E cosa faccio io per purificarlo? Faccio così, se mi si accende, eh? uso o il palo santo, che io amo follemente, e lo purifico ce lo metto proprio sotto così in modo che il fumo lo avvolga e ce lo passo tutto intorno se non avete il palo santo cerchiamo di non far danni perché io qui se no qualche volta eh, va bene anche la salvia bianca anche questa ha un ottimo profumo oggi è super purificato questo pendolo allora, questa è una cosa che io non ricordavo molto spesso di fare però sarebbe bene farla um, c'è chi dice che va fatto ogni volta che consultate il pendolo ma anche se lo fate ogni due o tre volte insomma se lo usate solo voi è sufficiente farlo anche ogni due o tre volte se non avete né salvia bianca né palo santo potete farlo con un incenso se poi non avete neanche l'incenso ma avete un bel giardino potete prendere della salvia del rosmarino eh, dell'alloro lo seccate e gli date fuoco eh? quindi va bene anche quello ci vuole il fumo di qualche pianta eh, con delle proprietà mm? 
quindi purificato poi allora mh, fare le domande al pendolo è molto rischioso perché fare le domande al pendolo è come fare le domande quando si fanno dei test kinesiologici ovvero quelli basati sulla muscolatura che si fanno cioè tipo la naturopata me li fa con le due dita che eh, se tengono o se non tengono oppure a volte alzando il braccio e sente la forza del braccio che si muove la mia osteopata invece le, il test kinesiologico lo fa con i piedi quindi mh, sono risposte eh, non eh, dettate dalla mente eh, che vanno dirette e il pendolo fa la stessa cosa solo che siamo noi a farlo cioè tenendolo in mano nel modo corretto lui ci risponde o un sì o un no. Quindi come nel test kinesiologico vengono fatte delle domande ben precise e devono essere poste ben precise perché ehm, la nostra parte interiore che va a rispondere non è caotica come la nostra mente. Per esempio le negazioni imprecise non le prende, il no lo capisce, il sì lo capisce, il non no. Quindi mai inserire un non in una domanda la domanda deve essere sempre il più concisa possibile diretta chiara però mh, per mia esperienza evito il più possibile di porre domande perché proprio è difficile eh, essere così centrati così ehm, eh, in pace diciamo da poter saper porre la domanda nel modo giusto se non si ha una formazione adeguata quindi io lo uso soprattutto in modo così molto diretto per testare ad esempio le cose, um, uso, mi arrivano dei nuovi prodotti, comincio ad usarli, vedo dei bollicini, oh cavoli qui c'è qualcosa nel prodotto che mi sta dando fastidio, quindi io semplicemente prendo tutti i prodotti che sto usando e li testo col pendolo. Senza fare neanche la domanda, perché il pendolo già mi dirà, se io sto lì con la, con la mente sgombra, mi dirà un sì o un no se il, il prodotto va bene per me oppure no. <coughs> Ma come si fa? Allora, intanto va preso con due dita, così. Le dita devono essere a cerchio, lo devono tenere saldamente, ma non devono essere contratte, quindi... Va tenuto in modo fermo, così. Il braccio deve essere un po' distante dalla, dalla persona e deve essere rilassato. Poi uno lo può tenere di lato così. Oppure io per esempio lo tengo semplicemente davanti a me con sotto la mia mano, se è vuota, se voglio fare una domanda. E bisogna capire come parla il nostro pendolo. Per esempio, noi diciamo, questo è un sì. Vedete come si muove il pendolo? Io non lo sto muovendo, eh? io sono ferma, è lui che si muove. Questo è un no. E ruota. Questo è un sì. E adesso di nuovo fa avanti e indietro. Il mio pendolo ragiona così, con me funziona in questo modo, ma non è detto che per voi sia identico, magari per altri il sì è un no, per altri il sì è un'oscillazione in un verso o in un altro. Quando ruota, attenzione al verso, perché se va antiorario o orario cambia, quindi capite se il no, per esempio nel mio caso devo capire questo è un no. Vedete? Fa una rotazione antioraria. Questo è un neutro. Il neutro è questo, sta fermo e tremolicchia un po'. Quindi questa è una risposta che può anche dare, se si pone male una domanda, dice ma che vuoi? Sta lì fermo e ti dice ma che vuoi? E ti fa capire che mh, hai detto una bischerata. Oppure se c'è una cosa che non è né sì né no, sta fermo. Però magari nel vostro caso il neutro può essere anche eh, che gira in senso orario. Quindi prima di ogni volta che voi vi mettete lì ehm, dovete verificare le risposte che vi dà. Perché di solito sono sempre le stesse, ma non è detto. Quindi sempre testare prima il pendolo. Quindi poi a questo punto, ora per farlo entrare in inquadratura lo tengo così, 
faccio la catenina corta 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 perché altrimenti non mi entra in inquadratura quindi si prende un, un oggetto lo si testa um, e si guarda se dice sì o no in base al fatto che questo oggetto vada bene oppure no quindi io a volte lo faccio tipo con le creme o anche con degli alimenti se c'è un alimento dico mm, mi sa che questo mi, oggi non, non mi fa bene mangiarlo lo testo e il pendolo magari mi dice di no perché poi se mi ascolto il corpo parla ragazzi quindi a volte io lo so tipo che quella cosa non mi fa bene e è bene che non la mangi però a volte se sono incerta che dico eh sì mi fa gola e non capisco magari se eh, lo vorrei mangiare per una, proprio perché mi fa gola o invece perché veramente mi fa bene, allora lo testo col pendolo. E così lo faccio anche appunto con i prodotti, oppure anche con le pietre, eh, i cristalli, quando a, a volte, ora per esempio non li sto usando i cristalli perché dovrei di nuovo purificarli tutti, ricaricarli, però anche i cristalli semplicemente se capisco dico ok voglio tenere dei cristalli in tasca eh, perché penso di averne bisogno prendo semplicemente un cristallo alla volta se il pendolo mi dice di sì lo metto lì e, e a volte mi vado coi sassi in tasca perché il pendolo magari mi sceglie più di un cristallo a volte me ne sceglie uno solo a volte nessuno la stessa cosa vale per i fiori di Bach, di solito me li prescrive la mia naturopata, però eh, non sempre la vedo, a volte non, non ce la faccio a vederla. E, che succede? Che io ormai ho acquistato tanti fiori di Bach madre eh, per farmeli da sola, quindi acquisto la base già pronta, perché potrei anche farmela da sola, ma per 3 euro me la prendo già pronta, sterilizzata, senza dover star lì, lavare le boccettine, eh, sterilizzarle, devo stare attenta a non toccarle con le mani, insomma... E con i fiori che ho li testo semplicemente in questo modo e quelli che mi dice sì mi faccio la mia miscela e spesso succede che mi faccio la miscela e poi magari vedo la natura e dico guarda io mi sono fatta questa, lei me la testa e dice sì ok va bene, vediamo se manca qualcosa come nell'ultima, l'altra settimana avevo azzeccato da sola la mia miscela grazie al pendolo e lei però mi ha detto guarda questo fiore te non ce l'hai ho detto no non ce l'ho, dice ecco ti serve anche questo quindi me lo sono comprato e piano piano eh, mi sto facendo tutti i miei fiori di Bach in modo da non dover andare più in farmacia a farli perché me, me li faccio da sola. Bene, io spero che questo video vi abbia interessato e che dirvi, vi ricordo sempre però di fare attenzione perché ehm, non bisogna dare per oro colato nel senso perché possiamo anche porre male le domande quindi occhio eh, a cosa chiedete se state iniziando limitatevi proprio alle cose base soprattutto alle cose che non vi pregiudicano in modo eh, da non far danni io vi mando un bacione alla prossima